మరొకసారి మనం సిలబస్ ఏముంది అనే విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం ముందుగా యూనిట్ వన్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ లో మొదలు పెట్టాడు అంటే లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లో మొదటి స్కిల్ అయినటువంటి లిజనింగ్ స్కిల్స్ ని మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ గా ఇచ్చాడు ఇందులో మనం ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో ఆ నాలుగింటిని మనం చదువుకోవాలి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ప్యారలెస్ టు లిజనింగ్ మరి ఈ యూనిట్ కి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనకు టెన్ మార్క్స్ అడగడం జరుగుతుంది మనకు యోగమైన యూనివర్సిటీ ఇచ్చినటువంటి మోడల్ పేపర్ ప్రకారం సో ఈ యూనిట్ నుంచి మనకు టెన్ మార్క్స్ అడగడం మరి ఆ టెన్ మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం మోడల్ పేపర్ లో చూద్దాం మరి సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ సో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లో భాగమైనటువంటి సెకండ్ ఏదైతే స్కిల్ గా చెప్పబడుతుందో అది స్పీక్ స్కిల్స్ సో ఈ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ లో మనకు సబ్ టాపిక్స్ అంటే సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇందులో మనం ఓవెల్ సౌండ్స్ గురించి అలాగే కాన్సిడెంట్ సౌండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు అలాగే వర్డ్ యాక్సెంట్ దీన్నే వర్డ్ స్ట్రెస్ గా చదువుకుంటాం ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా మనం వర్డ్ స్ట్రెస్ అనేటువంటి సెకండ్ ఇయర్ లో చూసే ఉంటారు ఇంటర్నేషన్ అనేది కూడా ఈ సెకండ్ ఇయర్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మూడు అంశాలని మనం రెండో యూనిట్ లో భాగంగా చదువుతున్నాం ఈ యూనిట్ నుంచి మన ఎగ్జామ్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అడుగుతున్నాడు సో టెన్ మార్క్స్ అనేటువంటిది థియరీ పార్ట్ లో అడుగుతాడు అలాగే ఫైవ్ మార్క్స్ అనేటువంటిది వర్డ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ చేసి ఆర్డనరీ స్పెలింగ్స్ రాయమంటాడు అంటే పాలిటిక్స్ లో ఐపీఎస్ సిలబస్ లో ఆర్డనరీ స్పెలింగ్ వర్డ్ ని రాసి దాన్ని ఆర్డనరీ స్పెలింగ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయమంటాడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మనం ఆర్డనరీ స్పెలింగ్ గా రాయాలి సో అది కూడా మోడల్ పేపర్ లో చూద్దాం మరి థర్డ్ యూనిట్ ఏముందో చూడండి సో థర్డ్ యూనిట్ లో మనకు గ్రామర్ ఇచ్చాడు కంప్లీట్ గా సో లాంగ్వేజ్ కి మనకు మూలాధారమైనటువంటి గ్రామర్ ని థర్డ్ యూనిట్ లో భాగంగా చదువుకోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఇంటర్మీడియట్ లో చదివినటువంటి అంశాలు అయినప్పటికీ సో కాస్త స్టాండర్డ్ ఫ్రెంచ్ తో అవే అంశాలని తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది సో కంకర్డ్ మోడల్స్ సో అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఎగ్జామ్ కి అడగబోవట్లేదు మరి ఎగ్జామ్ కి అడిగే అంశాలని కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా నేను మెన్షన్ చేశాను టెన్సెస్ సో గ్రామర్ లో ప్రధానమైనవి టెన్సెస్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అలాగే ఆర్టికల్స్ ప్రిపోషన్స్ కలిపి ఫైవ్ మార్క్స్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్ టాక్స్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాడు ఒకదాని ఒక మార్క్ ఫైవ్ మార్క్స్ అలాగే సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇందులో వాయిస్ గురించి అలాగే స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ సో ఈ మూడింటి యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి సో వాయిస్ నుంచి ఒక మూడు క్వశ్చన్లు అలాగే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ నుంచి మూడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆరు ఓవర్ ఇయర్ టెన్ మార్క్స్ కడుతున్నాడు ఎర్ర కరెక్షన్ వీటిని మనం కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటాము ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అంటే 
ఓవరాల్ గా గ్రామర్ వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది థర్టీ మార్క్స్ యూనిట్ త్రీ నుంచి వరకు సో ఇది బాగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు సో వెయిటేజ్ ఎక్కువగా గ్రామర్ మరి ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసేటప్పటి రైటింగ్ సో మనం లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అనేటువంటి ఎల్ఎస్ఎల్డబ్ల్యూ లో లాస్ట్ స్కిల్ అనేటువంటి రైటింగ్ ఫోర్త్ పంచువేషన్ అలాగే స్పెల్లింగ్స్ పారాగ్రాఫ్ ఇది కూడా మనకు థియరిటికల్ అడిగేదానికి అవకాశం ఫోర్ కోర్సెస్ ఉంటాయి రెండు అటెంప్ట్ చేయాలి ఒకటి దాని మరి మాత్రం టోటల్ టెన్ మార్క్స్ ఇక్కడ మనకు ఇస్తున్నాడు సో పంచువేషన్ ఒక అంశం ఇస్తాడు ఆ అంశానికి కొన్ని పంచువేషన్స్ మిస్ అవుతాయి అవి మనం రాయాలి మిస్ స్పెల్ టువర్డ్స్ ఇస్తాడు అది కూడా రాయాలి సో ఇలా పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ నుంచి సో టూ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి అవకాశం థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ సో అవి ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది మనం మోడల్ పేపర్ ద్వారా చూద్దాం లాస్ట్ యూనిట్ అయినటువంటి ఫిఫ్త్ యూనిట్ మనకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇచ్చాడు సో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ తో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా విద్యార్థి దశలో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ ఆవశ్యకతను దృష్టిలో ఉంచుకుని సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మరి అవి ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి స్వాట్ మనం స్వాట్ గా చెప్పుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు స్వాట్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ ఛాలెంజెస్ ఫ్రెండ్స్ ఛాలెంజెస్ గా మార్చారు అది ఎందుకు అనేది సో సిలబస్ లో భాగంగా నేర్చుకుంటారు అలాగే యాటిట్యూడ్ గురించి ఇచ్చాడు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెలిఫోన్ ఎడ్యుకేట్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో బాగా గుడ్ మేనర్స్ యాటిట్యూడ్ సో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఫీల్ చేసుకోవాలి ఎలా ఎమోషన్స్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి బ్యూటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది టెలిఫోన్ మేనర్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్ అన్ని కూడా ఒక వ్యక్తి సమాజంలో నిలగడానికి కావాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు సో ఇది ఐదో యూనిట్ గా ఇవ్వబడుతుంది సో ఇవి కూడా మనకు టెన్ మార్క్స్ వస్తున్నాడు సో ఓవరాల్ గా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఈ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ లో భాగంగా సో ఎగ్జామ్ కి అడగబడుతున్నాడు సో ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే లెసన్స్ మనం ఇక్కడ చదువుకోబోవట్లేదు సో లెసన్స్ అనేటువంటి సిలబస్ లో భాగంగా మరి ఇప్పుడు మోడల్ పేపర్ చూద్దాం యోగం యూనివర్సిటీ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ 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 వన్ అడ్మిటెడ్ బ్యాచ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ టైమ్ త్రీ అవర్స్ సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మనకు ఓవరాల్ గా సిక్స్ రోమన్స్ ఉన్నట్టు మనం మరి ఈ సిక్స్ రోమన్స్ ఏంటివి అనేది ఒకసారి మనం గమనిద్దాం రోమన్ వన్ లో ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ నాలుగు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు మరి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ కూడా లిజనింగ్ నుంచే ఉన్నాయి మనకు ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ సంబంధించి ఒక్కొక్క సబ్ టాపిక్ కి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది మరి వీటికి ఒక్కొక్క దానికి ఐదు మార్కులు ఇచ్చాడు రెండు చాయిస్ కింద మనం వదిలేయచ్చు రెండు వాటిని మాత్రమే అటెంప్ చేయాలి ఆ క్వశ్చన్స్ యొక్క సరళి ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ఇక్కడ లిజనింగ్ టైప్స్ అడిగాడు అవేంటో రాస్తే సరిపోతుంది లిస్ట్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ లిజనర్ గుడ్ లిజనర్ కి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు లేదా క్వాలిటీస్ ఏంటివో రాయమంటున్నాడు వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ లిజనింగ్ సో ఇక్కడ మరి అడ్డంకులు లిజనింగ్ ఉన్నటువంటి అడ్డంకులు ఏమున్నాయో రాయమంటున్నాడు వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ లిజనింగ్ హౌ కెన్ వన్ బికమ్ ఏ ఎఫెక్టివ్ లిజనింగ్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా లిజనింగ్ సంబంధించిన ఉన్నాయి అంటే యూనిట్ వన్ అని ఒక టెన్ మార్క్స్ మనం తెచ్చేశాడు సో మళ్ళీ ఈ లిజనింగ్ అనేటువంటి యూనిట్ ఎక్కడ మనకు అడగబోవట్లేదు ఇది రోమన్ వన్ మరి రోమన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాడు ఇక్కడ సౌండ్స్ మనం స్పీకింగ్ స్కిల్స్ చూసుకున్నాం రెండో యూనిట్ లో మరి ఆ రెండో యూనిట్ కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఒక థియరీ క్వశ్చన్ అడిగాడు వాట్ ఈస్ స్ట్రెస్ గివ్ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ మరొక థియరీ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ టోన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ సో మళ్ళీ ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ సో ఈ మూడు కూడా థియరీ అడిగాడు ఐడెంటిఫై ద సౌండ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అడిగాడు సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వర్డ్ సో ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసి బోల్డ్ గా ఇచ్చినటువంటి సౌండ్ ఏ విధంగా ఉందో మనం తెలుసుకుని ఆ సౌండ్ యొక్క ఐపీఎస్ సింబల్ రాస్తే మనకు మార్క్ ఇస్తారు సో ఇది మనం బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే సౌండ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా సులభం అవుతుంది సో ఈజీగా ఫైవ్ మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు సో ఇందులో కూడా మళ
థర్డ్ యూనిట్ లో చూద్దాం మనకి యాక్చువల్ గా థర్డ్ యూనిట్ లో గ్రామర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ గ్రామర్ ఇవ్వకుండా థర్డ్ యూనిట్ అంతా కూడాను ఫోర్త్ యూనిట్ కు సంబంధించిన సమాచారం ఉంది సో రోమన్ త్రీ లో మనకు ఫోర్త్ యూనిట్ అయినటువంటి పంక్చువేషన్స్ అలాగే స్పెల్లింగ్స్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు పంక్చువేట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇవి ఎక్కడెక్కడ మనకు పంక్చువేషన్స్ మిస్ అయ్యాయో చూసి ఆ ప్రాపర్ పంక్చువేషన్స్ వేసేస్తే సో మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ విత్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ సో ఇక్కడ మిస్ స్పెల్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ వర్డ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాటి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ రాసిన రీరైట్ రాయాలి ఈ పదాలు అనేటివి కూడా అలా రాసినందుకు ఒక ఐదు మార్క్స్ నెక్స్ట్ సిస్తున్నాడు వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ పారాగ్రాఫ్ డిస్కస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ సో ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు థియరటికల్ కి సంబంధించి రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ లో సులభంగా ఉన్న క్వశ్చన్స్ రెండు అటెంప్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఐదు మార్కులు ఒక క్వశ్చన్ కి పది మార్కులు సంబంధించుకోవచ్చు ఇప్పటికీ మనకు థర్టీ మార్క్స్ సంబంధించిన రోమన్స్ మనం చూసాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రోమన్ చూద్దాం ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫోర్త్ రోమన్ లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తున్నాం వాట్ ఈస్ ద ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వై ఈస్ ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ ఇది మనకు ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూసినటువంటి క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ స్వాక్ అనాలిసిస్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్వాక్ అనాలిసిస్ సో ఇది స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ థ్రెట్స్ దీని నుంచి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సో లిస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద గుడ్ మ్యానర్స్ వై టాకింగ్ ఓవర్ టెలిఫోన్ సో టెలిఫోన్ ఎటికెట్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ రైట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింగ్ యాటిట్యూడ్ అనే లెసన్ నుంచి అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సో ఇలాగ లెసన్ లో చదువుకుంటారు డేవిడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలని ప్రశ్నకు సమాధానంగా రాస్తే సరిపోతుంది ఇలా మీకు ఐదు మార్కులు ఇస్తున్నాడు ఒక ప్రశ్నకి సో రెండు రాయాలి కాబట్టి పది మార్కులు ఫోర్త్ రోమన్ లో కూడా టెన్ మార్క్స్ ఓవరాల్ ఇక్కడ ఫార్టీ మార్క్స్ కవర్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రోమన్ మనం చూడబోతున్నాం చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ అంతా కూడాను గ్రామర్ ని ఫోకస్ చేస్తున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే ఇది వరకు నాలుగు యూనిట్లకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అయిపోయాయి మరి మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా గ్రామర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా నడబడతాయి చూద్దాం సో మరి ఐదో రోమన్ కి సంబంధించి మళ్ళీ సబ్ రోమన్స్ ఇచ్చాడు ఏ బి సి అంటూ ఇచ్చాడు మరి ఏంటి అది చూద్దాం ఏలో ఏమన్నాడు చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అన్నాడు సో ఇది మనకు త్రీ మార్క్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మార్క్ కూడా యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ కి కన్వర్ట్ చేయబడుతున్నాడు చూద్దాం చిల్డ్రన్ లైక్ చాకోలెట్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ లో ఉంది దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్ చాకోలెట్స్ ఆర్ లైక్ బై చిల్డ్రన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సెసి ఈస్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ అన్నాడు ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంది మరి దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్ టెన్నిస్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్లేయిడ్ బై శశి అనేది దీనికి ఆన్సర్ అవుతుంది మరి కృప రోటి నావెల్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉంది మరి దీనికి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏ నావెల్ వాజ్ రిటర్న్ బై కృప ఇలా రాసినందుకు గాను మీకు మూడు మార్పులు ఈ యొక్క ఏ అనేటువంటి రెండవ she said to me i will meet you tomorrow so ikkada she told me aned avuthundi ikkada i ante evaru she ne kada she told me that she would meet me the next day leda the following day ani manam raichu she would take ikkada ine kavati ikkada object ga ni goes he said do you speak english in question సో ఇంట్రాగేటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు లిఫ్ట్ లేదా వెదర్ అనేటువంటి కనెక్టింగ్ వర్డ్ గా వస్తాయి కానీ ఆర్ నాట్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం వెదర్ తీసుకోము లిఫ్ట్ తీసుకుంటాం ఈ సైడ్ ఇఫ్ 
యూ అంటే ఎవరు సబ్జెక్ట్ ఏమి లేదు కాబట్టి ఐ అయితే ఐ స్పీక్ అండ్ ప్రజెంట్ కాబట్టి స్పోక్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ ఐ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ అని మనం భావిస్తాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి పాస్ట్ క్వశ్చన్ గా మార్చాం నెక్స్ట్ చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు అదర్ డిగ్రీస్ అంటున్నాడు దీనికి ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇచ్చాడు మనం చూద్దాం వీటి యొక్క ప్రశ్నల సరళి ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ఐరన్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ మెటల్ అన్నాడు ఇన్ టు పాలిటెక్నిక్ ఇది ద మోస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు సూపర్ లెటెటిక్ లో ఉంది సో మరి దీన్ని ఫైవ్ డిగ్రీ లో మారిస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఐరన్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ మెటల్ ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది నో అదర్ మెటల్ వేరే మెటల్ ఏది కూడా దానికి సాల్ట్ రాదు కాబట్టి నో అదర్ మెటల్ ఈజ్ యాజ్ యూస్ఫుల్ యాజ్ ఐరన్ అనేది మనకు ఫైవ్ డిగ్రీ లో వస్తుంది మోస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి దానికి ఏది సాల్ట్ రాదు కాబట్టి మనకు నో అదర్ తో మొదలు పెడుతున్నాం రెండో చూద్దాం ఈజ్ యాజ్ పాపులర్ యాజ్ కాఫీ దీన్ని కంపారిటివ్ లోకి మార్చుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీ అనేటువంటిది పాజిటివ్ లో కానీ కంపేర్ డిగ్రీ అవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది నాట్ మోర్ పాపులర్ దాన్ టి అనేది మనకు కంపారిటివ్ గా మార్చుతాం మరి థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇమాజినరీ ఫియర్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇది మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీ కాయాలి సో ఎలా వస్తుంది రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ not as dangerous as imaginary fear anedi adu positive ga vastundi not as dangerous as it is so dangerous as it is trust but fourth one is some very few sights in nature are as beautiful as a rainbow in the there one the superlative rain superlative ra supply of the one of the host a rainbow is one of the most beautiful sights in nature and it manaku so very much the topic kada manaku one of the anedi raavali ila rasamundu thanu manaku four marks kada overall ga 15 to kada 10 marks rakku kada award chestunnadu so idi manaku grammar lo transformation of sentences నెక్స్ట్ సిక్స్ రోమన్ లో ఫిల్ ద బ్లాంక్స్ యూజింగ్ రైట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ప్రిపోజిషన్ సో ఆర్టికల్స్ కామన్ గా ఫైవ్ ఇస్తున్నాడు సో ఈ ఫైవ్ కి ఒక్కొక్కటి ఒక్కదానికి ఒక్కొక్క మార్క్ ఇస్తున్నాడు ఇట్ బిలాంగ్స్ టు రాజమండ్రి టూ రావాలి ప్రిపోజిషన్ దిర్ ఈస్ అ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ బిల్ట్ అని అంటే అక్రాస్ అని కావాలము ఇక్కడ దిర్ ఈస్ అ బ్రిడ్జ్ ఓవర్ ద రివర్ అని రాయచ్చు there is a bridge across the river that is over the river so he is a young research scholar young young yeah and at what the one consonant sound in the beginning is a friend of me asked about so a friend of me then I will go to you know which adequate the train travels 400 kilometers an hour at the hour at the island of the ikra an hour at us next fill in the blanks with the suitable verb forms and add the tenses ki sambandhi mari prashnala sarala e vidhanga undo chuddam i dash singapore last year is it the last year manaku hint word kabatti idi past ga manam bhavistamu i visited singapore last year i dash this college since 1998 since undadam valla idu present perfect continuous tense appo he has been studying in this college since 1998 smita dash on a project now now undi kabatti present continuous tense smita is working on a project now i dash reached the railway station where it was 5 so it is past perfect ఫోర్ అనే హింట్ వర్డ్ తీసుకుంటే సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది సో మరి దీనికి ముందు ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి ఐ హ్యాడ్ బీచ్ ద రైల్వే స్టేషన్ బిఫోర్ ఇట్ వాస్ ఫైవ్ మరి డాగ్స్ డాష్ పెయిన్ఫుల్ అనిమల్స్ 
ఇక్కడ ఆర్ అని మోడల్ పేపర్ లో ఇచ్చేయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ బి అని ఉంటుంది అంటే సూటబుల్ బి ఫాప్ రాయమని మనం ఆర్ అనేది మనం ఆన్సర్ గా రాయాలి అది మోడల్ పేపర్ లో ఆర్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో బి అని ఇస్తుంది మరి సి చూద్దాం ఒకసారి కరెక్ట్ ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కు సంబంధించి అడిగాడు ఫైవ్ మార్క్స్ హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ ద లంచ్ ద లంచ్ రాయలేం కదా మీ టైమింగ్ కి ఆర్టికల్ రాదు కాబట్టి హ్యావ్ యూ హ్యాడ్ లంచ్ అంటే సరే ద హౌస్ ఇస్ బిసైడ్స్ ద టెంపుల్ బిసైడ్స్ రాదు బిసైడ్ బై ద సైడ్ అనే మీనింగ్ తో రావాలి కానీ ఇన్ అడిషన్ అనేది మీనింగ్ రాదు బిసైడ్స్ కాదు బిసైడ్ రామ్ లవ్స్ సీత సింపుల్ ప్రొజెక్ట్ ఇక్కడ మనకు డజంట్ హీ అవుతుంది షీ కూడా రాదు సో రామ్ మేల్ కాబట్టి హీ రావాలి డజంట్ He said that you are an intelligent boy. You are an intelligent boy. I said already possible. What is wrong? I was an intelligent boy. So he said that I was an intelligent boy. Answer. Measles are a very infectious disease. So measles are a very plural cardus. జార్జ్ లైక్స్ కాఫీ సింపుల్ జార్జ్ మేలైతే డజంట్ డ్రింక్ లిక్క డజంట్ డ్రింక్ లిక్క ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి డస్ హీ అని షుగర్ ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటర్స్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఓన్టి యూ అనేది క్వశ్చన్ టైప్ కావచ్చు లేదా వి యూ అనేది కూడా